Okay, let's continue to look at the point number one today. God is a provider. ให้เรามาดูกันต่อนะครับในประการที่หนึ่งที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียม And let's go back to Genesis chapter one and verse twenty-eight. ให้เราเปิดย้อนไปดูในปฐมการบทที่หนึ่งในข้อที่ยี่สิบแปดนะครับ And uh, I want to I want to look at some specific things that God provided for Adam. ผมเออยากให้เราเข้าไปดูสิ่งที่เฉพาะเจาะจงที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมมาให้กับอดัม And the purpose for looking at these things is this. และจุดประสงค์ที่เราเข้าไปดูเรื่องนี้ก็เป็นเพราะ Number one, to realize from the very beginning, God has always been a provider. ประการแรกก็คือการที่เราจะตรัสรู้ว่าตั้งแต่ตอนต้นหรือว่าตั้งแต่ตอนปฐมกาลแล้วนะครับพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมมาโดยตลอด And number two, so that we realize that God always provides all that we need to succeed in life and ministry. และจุดประสงค์ที่สองก็คือเพื่อที่เรานั้นจะตระหนักรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจําเป็นต้องมีเพื่อที่เราจะประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตของเราและได้งานรับใช้นะครับ And so in Genesis chapter one, let's read verse twenty-seven and twenty-eight. ในปฐมการบทที่หนึ่งให้เราอ่านในข้อที่ยี่สิบเจ็ดและยี่สิบแปด So God created man in His own image, and the image of God He created him, male and female He created them. ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระชายของพระองค์ตามพระชายของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างพวกเขาขึ้นพระองค์ทรงสร้างทั้งผู้ชายและผู้หญิง And so God created man. ดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นนะครับ In verse twenty-eight. ข้อที่ยี่สิบแปด Reveal reveals many many wonderful truths that we must get a hold of. เราเปิดเผยให้เราเห็นถึงความจริงหลายประการที่เราจำเป็นต้องยึดมั่นในความจริงเหล่านี้ไว้ The first thing God provided for 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 Adam was His blessing. สิ่งแรกที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมมาให้กับอาดัมก็คือพระพรของพระองค์นะครับ Verse 28 After God created man it says then God blessed them ในข้อที่28หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วนะครับในข้อนี้ก็พูดต่อไปว่าหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงอวยพรพวกเขา And you know all all the blessings of God พระพรทั้งสิ้นของพระเจ้านะครับ Were given to Adam ได้ถูกประทานให้กับอาดัม With the blessing of God on his life. และด้วยการกับพระพรของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของอาดัม He could accomplish the will of God. เขาจึงสามารถที่จะกระทําให้นางประหัตของพระเจ้าสําเร็จองได้ And God has blessed you. และพระเจ้าได้ทรงอวยพรคุณ In Ephesians chapter one and verse three. ในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสามนะครับ It says that God has past tense blessed us with every spiritual blessing in heavenly places. ได้บอกไว้ว่าพระเจ้านั้นได้ทรงอวยพรเราด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการแล้วซึ่งเป็นรูปประโยคแบบอดีตการนะครับ And so God has blessed you with all you need to succeed in life and ministry. ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงอวยพรคุณให้คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจําเป็นต้องมีทั้งสําหรับชีวิตของคุณและงานรับใช้ของคุณแล้วนะครับ God provides His blessing. พระเจ้าทรงจัดเตรียมพระพรของพระองค์ไว้ให้ And one aspect of the blessing of God is this. และหนึ่งในด้านของพระพรของพระเจ้าก็คือ You know, uh, the phrase is used to mean to speak of God's approval. เป็นประโยคที่ถูกใช้ในการพูดถึงการรับรองจากพระเจ้านะครับ And that, and that, and and you know, a God is blessing what you're doing. คือพระเจ้านั้นทรงอวยพรสิ่งที่คุณทำ That means. His approval is upon what you do. ไม่มีความหมายว่าการรับรองจากพระเจ้านั้นอยู่เหนือทุกสิ่งที่คุณทำ In order to receive that blessing, ในการที่คุณจะรับพระพรต่างๆเหล่านั้นได้ We have to be doing what He wants us to do. เราจำเป็นต้องทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำนะครับ But 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 the first thing that God provided was His blessing. สิ่งแรกที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้ก็คือพระพรของพระองค์ From day one, Adam entered this world, began life with the blessing, with all the blessing of God upon him. ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับที่อาดัมนั้นได้เข้ามายังโลกนี้และเริ่มต้นชีวิตของเขาเขาเริ่มต้นชีวิตของเขาด้วยพระพรที่พระเจ้าทรงอวยพรเขา And so it was not possible for Adam to fail because he lacked the blessing of God. ดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่อาดัมนั้นเขาจะล้มเหลวเพราะว่าเขาขาดพระพรจากพระเจ้า That's what you need to believe. นั่นคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องเชื่อ Amen Amen I'm in the will of God ว่าฉันอยู่ในนามพระทัยของพระเจ้า I'm living for God's purpose 
เชื่อว่าฉันกําลังดําเนินชีวิตอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า His blessing is upon me และพระพรของพระองค์อยู่เหนือฉัน It's not possible for me to fail because the blessing of God is upon me ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะล้มเหลวเพราะพระพรของพระเจ้าอยู่เหนือฉัน Believe that ให้คุณเชื่อตามนี้เลยนะครับ The 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 second thing God provided สิ่งที่สองที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้ Is a purpose. ก็คือพระประสงค์ของพระองค์ God God said to 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 uh, Adam. พระเจ้าทรงตรัสกับอาดัมนะครับ To 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 multiply and fill the earth. ว่าทรงมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองและทวีจำนวนขึ้นจนเต็มโลก Amen. Amen. That was God's purpose. นั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้า In order for Adam to fulfill that purpose. ในการที่อาดัมนั้นจะทําให้พระประสงค์ในข้อนี้สำเร็จลงได้ It was necessary for God to provide all that was necessary to accomplish it. พระเจ้าจึงจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต้องมีเพื่อทำให้พระประสงค์ในข้อนี้สำเร็จลง And there, there's an important truth there. มีความจริงที่สำคัญอยู่ในนี้ด้วยนะครับ It's a key to success in life and ministry. เป็นกุญแจที่จะขายไปสู่ความสำเร็จในงานรับใช้และชีวิตส่วนตัวของคุณ We must never forget. เราจะต้องไม่ลืมนะครับ All the blessing and provision of God has a has a purpose from God. เราจะต้องไม่มีวันลืมเลยนะครับว่าพระพรทั้งสิ้นของพระเจ้าและการจัดเตรียมทั้งหมดของพระเจ้ามีพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่ในนั้นด้วย And the blessing provision of God is for us to accomplish God's purpose in our lives. พระพรและการจัดเตรียมของพระเจ้านั้นมีให้กับเราเพื่อที่เรานั้นจะทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของเราสําเร็จลง It's not just for us personally. ไม่ได้มีเอาไว้ให้กับเราเพียงผู้เดียวส่วนตัวชีวิตของเราผู้เดียวเท่านั้น But the provision is to help us to do what God wants us to do what 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 God wants to do through our lives. แต่การจัดเตรียมนั้นมีเอาไว้เพื่อที่จะช่วยให้เราทําสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทําได้สําเร็จ And and so God provided a purpose for Adam. ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงประทานพระประสงค์ของพระองค์ให้กับอาดัมด้วย God desired a family. พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะมีครอบครัวนะครับ And uh, and and so he gave that he gave a purpose to Adam. ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงได้มอบพระประสงค์ของพระองค์ให้กับอาดัม The 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 next thing that God provided for Adam was authority in this earth. สิ่งถัดไปที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับอาดัมก็คือสิทธิอำนาจเหนือโลกนี้ In verse 28. ในข้อที่28นะครับ After God said to be fruitful and multiply and fill the earth, He said subdue The earth and have dominion. หลังจากที่พระเจ้าบอกกับเขาว่าจงมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองและทวีจำนวนขึ้นจนเต็มโลกพระเจ้าสั่งต่อไปว่าจงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน And so in 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 original Hebrew language, ในภาษาฮิบรูดังเดิมนะครับ Uh, it, there there there's two and 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 in my English translation also there there's two words. ในฉบับการแปลภาษาอังกฤษที่ผมใช้ก็จะเป็นคำสองคำนะครับ One is to subdue. Which means to bring under your authority. คำหนึ่งมีความหมายว่าเป็นการนำสิ่งนั้นมาอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของเรา In other words, bring the earth under your authority. พูดอีกในหนึ่งก็คือให้นำโลกนี้มาอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของเรา And God gave Adam authority. และพระเจ้าได้ทรงมอบสิทธิอำนาจให้กับอาดัม The second word is dominion. คำที่สองก็คืออำนาจครอบครอง God gave Adam authority to govern this earth. พระเจ้าได้ทรงประทานสิทธิอำนาจให้กับอาดัมเพื่อที่จะครอบครองโลกนี้ And that's what God has provided for you. และนั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมมาให้กับคุณด้วย And tomorrow, tomorrow we'll probably look at that in more detail. แล้วในวันพรุ่งนี้นะครับเราน่าจะได้เข้าไปดูเรื่องนี้กันลงรายละเอียดมากยิ่งขึ้น But but God has given you authority to accomplish all that you need. All, all that He wants you to accomplish. พระเจ้าได้ทรงประทานสิทธิอำนาจให้กับคุณเพื่อที่คุณนั้นจะสามารถทำทุกสิ่งอย่างที่พระองค์ต้องการให้คุณทำสำเร็จได้ Another thing that God gave Adam is access to God. และอีกสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้กับอาดัมก็คือการที่เขาสามารถเข้าไปถึงพระเจ้าได้ That would include an intimacy with God. นั่นนั่นก็รวมถึงความสนิทสนมใกล้ชิดกับพระเจ้า Let's look in Genesis chapter three. ให้เราเปิดไปดูในประถมการบทที่สามด้วยกันนะครับ And we'll read verse eight. เราจะอ่านในข้อแปด Genesis chapter three and verse eight. ประถมการบทที่สามข้อแปด 
It says he also uh, sent out from, uh, hold on, hold on a second. I got the wrong verse. Just a moment, please. Genesis chapter three, verse eight. Okay. And, and they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Now, most Bible scholars believe this. That God coming to meet them in the garden was a daily experience. And uh, that, that, that Adam and Eve had a closeness and intimacy with God. They had access to God. And uh, the reason that we believe that is this. Is that uh, it, it says that they heard the sound of the Lord coming in the garden. And so they heard but they had not yet seen. And so, and so God was walking in the garden towards them. And they recognized that is the Lord. You know, there were many things walking around in the garden. All the animals that God created are out there walking around. How would Adam know this is the sound of the Lord? How did he know it's not the sound of a, a lion? Sound of a rabbit. Or some other animal. How did he know? Well, when you hear that, when you hear, when, when Adam would hear the sound of the Lord every day, he, he, he becomes familiar and aware of that sound. The, 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 another way to say that is this. The only way to know what the sound of something is without seeing it is you must hear that sound often. วิธีเดียวที่คุณจะรู้ได้ว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรโดยที่คุณยังไม่ได้เห็นเจ้าของเสียงนะครับก็คือการที่คุณนั้นคุ้นเคยก
negatively affected their intimacy with God. And they were afraid. And, uh, and, and so what that means is this. Is that what God had provided for Adam to accomplish God's purpose began he, he began to not be able to, to receive it. And it hinders God's plan and purpose in this earth. For us today, when a Christian, even a minister, sins, if, if they understand the Bible, and if they develop their spiritual life enough, God, the Holy Spirit, will come to them and, 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 and reveal that sin to them. Not condemn them. Not, not judge them. But to help them. And, uh, you know, Jesus said that when the Holy Spirit comes, he will reveal sin to us. If a Christian is sensitive to the Holy Spirit, and, and then they sin, they will, they will, they will recognize the Holy God, the Holy Spirit working inside of them. And, 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 and they will confess their sin. They'll repent of that sin. They'll trust God to help them overcome that sin. And, 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 and the New Testament tells us that God is faithful and just to forgive us of, of our sin and cleanse us from all unrighteousness. And so this is one reason why the new covenant is a better covenant. Because if we sin and we confess our sin and repent of our sin, then, then, then God forgives us and cleanses us. And, and then God forgets, He doesn't remember our sin. That means we can continue to walk with God as though that sin never existed. That means that that sin cannot hinder us from receiving what God's provided. That, God, that sin cannot hinder us from accessing God and continuing in an intimate relationship with Him. Now in the Garden of Eden, when Adam had sinned, God drove him out of the Garden. Adam lost what God had provided. But in the new covenant, if, if we humble ourselves and, and confess and repent, we don't lose what God provided. We can still walk in the blessing and the provision of God. The devil is a liar. He, he is a deceiver. He is a thief. 
if Christians don't understand these truths, the devil will lie and deceive the Christian to think they cannot receive the blessing and provision of God. And or to think they cannot approach God. But, but we must know this truth. God knows our humanity and our weaknesses. He knows we're going to miss it. He wants us to, to, to love him and live for him. And continue to receive the work of God in our lives that we grow spiritually more and more. And continue to receive the work of God in our lives. So that we continue to grow spiritually. ที่เรานั้นจะยังคงสามารถเติบโตในสายวิญญาณต่อไปเรื่อยๆได้ continue to live a uh, in and walk in righteousness more and more และยังคงดําเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมมากขึ้นได้ but god knows we're not perfect แต่พระเจ้ารู้ดีนะครับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบ god wants his plans and his purpose to continue through us พระเจ้าต้องการให้แผนงานและพระประสงค์ของพระองค์นั้นยังดําเนินต่อไปได้ผ่านทางเรา and so we have a better covenant. That, that, that doesn't mean it's okay to sin. Never mind, God will forgive me. The Christian who thinks that way, their heart is not right toward God. And, uh, and that's a problem that they need to solve. Because their life will never become all that God wants it to be unless they solve that 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 that, that issue of their heart. And so please understand. We're not teaching that because of the new covenant and God's grace and mercy, it's okay to sin. เราไม่ได้กําลังสอนว่าเป็นเพราะพันธสัญญาใหม่และเป็นเพราะพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าซึ่งทําบาปได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้สอ
ให้คุณเข้าไปหาพระเจ้า receive forgiveness รับการอภัยจากพระองค์ and, and continue to walk with God และให้คุณยังคงดำเนินไปกับพระเจ้า continue to receive God's blessing and provision for your life และยังคงรับพระพรและการจัดเตรียมจากพระเจ้าให้กับชีวิตของคุณต่อไป so that you can accomplish God's plans and purposes และที่คุณจะสามารถทำให้พระประสงค์และแผนงานของพระเจ้าสำเร็จลงได้ Amen. Amen. And thank God for the new covenant. And so we see from the very beginning, God reveals Himself as a provider. He provides all that we need. Both naturally and spiritually. God provided all the natural needs for Adam. พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่อาดัมจำเป็นต้องมีในฝ่ายธรรมชาติให้กับเขา food ไม่ว่าจะเป็นอาหาร the water น้ำ place to live ที่จะอยู่อาศัย the ground the seed แล้วก็แผ่นดินรวมถึงเมล็ดพันธุ์ต่างๆ all the all that Adam needed in the natural God had provided ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาดัมจำเป็นต้องมีในฝ่ายธรรมชาติพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้กับเขาทั้งหมดแล้ว and everything you need in the natural God has provided และทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องมีในสายธรรมชาติพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้คุณแล้วนะครับ The natural needs you have for life and ministry God provides ความจำเป็นในสายธรรมชาติที่คุณจำเป็นต้องมีทั้งสำหรับชีวิตของคุณเองและสำหรับงานรับใช้พระเจ้าก็ได้ทรงจัดเตรียมให้แล้ว God also provides all that we need spiritually และพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจำเป็นต้องมีให้กับชีวิตสายวิญญาณของเราด้วย God provided that intimate relationship and fellowship with Adam. พระเจ้านั้นได้ทรงจัดเตรียมความสัมพันธ์ที่สนิทสนมใกล้ชิดให้กับอาดัมนะครับรวมถึงการสัมภีร์ธรรมด้วย And God provided authority. พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสิทธิอำนาจให้กับเขา And God provided Adam a a position of righteousness before Him. และพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมตำแหน่งแห่งความชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าให้กับอาดัม When you're born again. เมื่อคุณมันเกิดใหม่นะครับ God makes you righteous พระเจ้าทรงทำให้คุณชอบธรรม And so that position of righteousness is restored to you today ดังนั้นตำแหน่งแห่งความชอบธรรมก็ได้ถูกนำกลับมามอบให้กับคุณแล้วในวันนี้นะครับ When we look at this uh, the experience of Israel in the wilderness และเมื่อเราเข้าไปดูเรื่องของประสบการณ์ของชาวอิสราเอลที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดา We see once again that God is the great provider เราก็จะเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงจัดเตรียมที่ยิ่งใหญ่ We see that He provides even from the very beginning. เราจะเห็นว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมให้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับ Even before they enter the wilderness. ก่อนที่เขาจะเข้าไปอยู่ในถิ่นทุรกันดาร์ซะอีก Let's go to Exodus chapter 12. ให้เราไปดูในอพยพบทที่12นะครับ Exodus chapter 12. We're going to read verse 35 and 36. Now, this is the morning that Israel leaves Egypt. And uh, uh, and God God is delivering Israel because God has a plan and a purpose. พระเจ้านั้นทรงช่วยผู้ชาวอิสราเอลเพราะพระองค์ทรงมีแผนงานและพระประสงค์ให้กับพวกเขา And uh, and and so he's going to make a provision for Israel so that God's plan and purpose can be fulfilled through Israel. And then, Father, He will make a provision for the people of Israel so that God's plan and purpose can be fulfilled through Israel. In verse 35. In verse 35. Now the children of Israel had done according to the word of Moses, and they asked, and they had asked from the Egyptians articles of silver, articles of gold, and clothing. พวกเขาทำตามที่โมเสสบอกและขอเครื่องเงินเครื่องทองและเสื้อผ้าจากชาวอียิปต์ And the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians so that they granted them what they requested thus they plundered the Egyptians องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำให้ชาวอียิปต์ชื่นชอบชาวอิสราเอลและยกข้าวของให้ตามที่พวกเขาขอชาวอิสราเอลยึดสิ่งของของชาวอียิปต์ไปด้วยวิธีนี้ Now this is a supernatural event. และนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาตินะครับ This isn't just you know Egyptians are nice people they want to give to others. 
ที่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าชาวอียิปต์นั้นเป็นคนน่ารักแล้วก็อยากที่จะให้คนอื่นนะครับ God supernaturally moved and provided แต่เป็นการที่พระเจ้านั้นทรงเคลื่อนอย่างเหนือธรรมชาติทรงเคลื่อนอย่างเหนือธรรมชาติและทรงทรงจัดเตรียมให้อย่างเหนือธรรมชาติ Before they received, before Israel received the provision, they had to ask. คือก่อนที่ชาวอิสราเอลจะได้รับการจัดเตรียมนี้พวกเขาจําเป็นต้องขอก่อนนะครับ And so, in God's plan, ดังนั้นในแผนงานของพระเจ้า God had organized all of this to happen. พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเพื่อที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไว้แล้ว But before it could happen, แต่ก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น they had to believe God. พวกเขาจําเป็นต้องเชื่อพระเจ้า They had to go and ask for the gold, the silver, the clothes. พวกเขาจำเป็นที่จะต้องไปขอเงินไปขอทองจากชาวอียิปต์ And notice in verse 35. ให้เราสังเกตในข้อที่35นะครับ Now the children of Israel had done according to the word of Moses. พวกเขาหรือชาวอิสราเอลได้ทำตามที่โมเสสบอก And so God told Moses to tell the people of Israel to do this. ดังนั้นพระเจ้าบอกกับโมเสสให้บอกกับชาวอิสราเอลให้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอก Now 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 there's so many uh, thoughts here แล้วก็มีแง่คิดหลายอย่างอยู่ในข้อนี้นะครับ Think about the circumstance ให้คุณลองคิดถึงสถานการณ์ในตอนนั้น uh, Israel has been in bondage to the Egyptians ชาวอิสราเอลตกเป็นทาสของชาวอียิปต์ They treated the Egyptian uh, the, uh, the Egyptians treated The the Israelites very badly. ซึ่งชาวอียิปต์นะครับทำกับชาวอิสราเอลแบบไม่ดีมากๆปฏิบัติกับเขาอย่างไม่ดีมากๆเลย And because of the Israelites, the Egyptians have just experienced many bad things. แล้วเนื่องจากชาวอิสราเอลนี่เองครับชาวอียิปต์ก็เพิ่งจะมีประสบการณ์กับเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆมากมาย And 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 now just uh just right before this event. All the firstborn children of Egypt died. แล้วก่อนหน้าเหตุการณ์นี้นะครับผู้ชายหัวปีของครอบครัวชาวอียิปต์ทุกครอบครัวก็ตายไป If you were an Egyptian, would you feel generous? ถ้าหากว่าคุณเป็นชาวอียิปต์คุณจะอยากมีใจกว้างขวางไหมครับ Ah, now you want me to give you all my gold too? Ah, ตอนนี้เจ้าอยากที่จะให้เรามอบเครื่องทองให้กับเจ้าอีกเหรอ If you were an Israelite, ถ้าหากว่าคุณเป็นชาวอิสราเอล you could you know if we just think in the natural, ถ้าหากว่าเราคิดกันในแง่ของฝ่ายธรรมชาติ I don't want to go ask the Egyptians for anything. They're probably very angry at me right now. ฉันไม่อยากจะไปขออะไรชาวอียิปต์เลยเพราะว่าตอนนี้พวกเขาคงจะโกรธฉันมากมาก Their 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 firstborn just died and and they they blame us for it. เพราะว่าบุตรผัวปีของพวกเขาเพิ่งจะเสียชีวิตแล้วพวกเขาก็โทษพวกเราสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น And so if if you consider this through the perspective of the Israelite, ดังนั้นถ้าหากว่าคุณพิจารณาถึงเรื่องนี้ในมุมมองของชาวอิสราเอล In this circumstance, to go ask the Egyptians for their all their gold, all their silver, and their clothes, it took boldness, confidence, and faith. คือในสถานการณ์นี้นะครับที่พวกเขาจะต้องไปขอเครื่องเงินเครื่องทองแล้วก็เสื้อผ้าจากชาวอียิปต์นั้นก็จะต้องใช้ทั้งความกล้าหาญความมั่นใจและต้องใช้ความเชื่อด้วย Amen Amen They had to go ask พวกเขาต้องไปขอนะครับ They had to have that that boldness and that faith to go ask พวกเขาจะไม่ต้องมีทั้งความกล้าหาญและความเชื่อที่จะไปขอสิ่งเหล่านั้น They did not have the attitude. Oh God, we don't want the gold and the silver. It's enough already. We're set free. พวกเขาไม่ได้มีท่าทีแบบนี้นะครับว่าโอ้ยพระเจ้าเราไม่ต้องการเครื่องเงินเครื่องทองแล้วเพราะว่าเรามีมากพอแล้ว Amen. Amen. They wanted all that God had for them. เขาต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงมีไว้ให้กับพวกเขา But they had to ask. แต่พวกเขาต้องไปขอ Before they could ask. แต่ก่อนที่พวกเขาจะสามารถไปขอได้ they had to know what God had provided for them ว่าเขาจําเป็นต้องรู้นะครับว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสิ่งใดไว้ให้กับพวกเขาบ้าง they had to know and believe that God had provided the silver and the gold of Egypt for them ว่าเขาจําเป็นต้องรู้ก่อนนะครับว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเครื่องเงินเครื่องทองของชาวอียิปต์ไว้ให้กับพวกเขาแล้ว it wasn't just to have a beautiful temple it it was part of the overall ministry plan God had for Israel 
ะนั้นนี่ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการมีวิหารที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาที่พระเจ้ากระทรวงมีกับพวกเขา And part of his ministry plan เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานแห่งงานรับใช้ของพระองค์นะครับ You see when when Israel was set free from Egypt God had a ministry for them ในตอนที่ชาวอิสราเอลได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากชาวอียิปต์นะครับพระเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงมีธนกิจไว้ให้กับพวกเขาด้วย And the ministry that God had was to use Israel to reveal Himself to the world. ธนกิจที่พระเจ้ามีก็คือการที่พระองค์จะทรงใช้ชาวอิสราเอลเพื่อที่จะสำแดงให้ทั้งโลกรู้จักพระองค์ That's the purpose of the church today. และนั่นก็คือพระประสงค์ของหรือว่าจุดประสงค์ของคริสตจักรในทุกวันนี้นะครับ You know many times uh, preachers will joke หลายครั้งนะครับนักเทศก็จะพูดติดตลกแบบนี้ That uh, you know they feel sorry for those is for those Israeli women at that time they had to live in the wilderness 40 years with the same with with the, with, with the same outfit they had when they left พวกเขาบอกว่าพวกเขารู้สึกสงสารชาวอิสราเอลในสมัยนั้นมากๆเลยเพราะว่าพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นกันดานถึง40ปีโดยสวมเสื้อผ้าชุดเดิม uh, But they left with the clothes of Egypt แต่ว่าพวกเขาออกมาพร้อมกับเสื้อผ้าของชาวอียิปต์นะครับ Now here we see the heart of God ตรงนี้เราจะเห็นถึงหัวใจของพระเจ้า We see the goodness and the mercy and the grace of God เราจะเห็นถึงความดีงามพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้า God knows everything พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างนะครับ He knows the end from the beginning พระองค์ทรงรู้เรื่องปลายตั้งแต่ตอนต้น When 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 is when the Israelites left Egypt ตอนที่ชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ He knew they would rebel against him in the wilderness พระองค์ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าพวกเขาจะกระบฏต่อพระองค์ในถิ่นกันดานนั้น And their rebellion would cause them to have to live in that wilderness for 40 years แล้วการกระบฏของพวกเขานั้นก็จะเป็นสาเหตุทําให้พวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นกันดานเป็นเวลาถึง40ปี But God made provision. แต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับพวกเขา You know they had a lot of clothes. พวกเขามีเสื้อผ้ามากมาย Amen. Amen. But more than that. แต่ยิ่งไปกว่านั้นอีก They were in the wilderness for 40 years because of their rebellion. They refused to believe God. พวกเขาอยู่ในถิ่นกันดานเป็นเพราะว่าพวกเขาก็บทต่อพระเจ้าแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้า You know God has spoken to Israel. พระเจ้าได้ตรัสกับชาวอิสราเอล That he has prepared a promised land for them. ว่าพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมแผ่นดินแห่งคณะสัญญาไว้ให้กับพวกเขา A land flowing with milk and honey. เป็นดินแดนที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลอยู่อย่างบริบูรณ์ A land that has beautiful homes. เป็นแผ่นดินที่มีบ้านอันสวยงาม And and God's going to give it all to Israel. และพระเจ้าก็จะทรงมอบทั้งหมดให้กับชาวอิสราเอลนะครับ But there were some difficulties. แต่ว่ามีความยากลำบากเกิดขึ้น There were some 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 challenges, some hindrances. มีความท้าทายมีอุปสรรคเกิดขึ้น There there were great walled cities and giants in the land. มีทั้งเมืองใหญ่มีกำแพงใหญ่มีคนตัวใหญ่ยากอยู่ในเมืองนั้น And and so Israel did not believe what God had did did not believe in God. แม้แต่ชาวอิสราเอลก็ไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะครับ He didn't believe that God had provided for them such a wonderful future. พวกเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมอนาคตที่ยอดเยี่ยมเตรียมไว้ให้กับพวกเขา They did not believe that God had provided all that they need to accomplish His plans and purpose in the promised land. พวกเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาจําเป็นต้องมีเพื่อที่พวกเขานั้นจะทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จลงในดินแดนแห่งคณะสัญญา Before God sent the twelve spies into the promised land, He said this. ก่อนที่พระเจ้านั้นจะส่งผู้สอดแนม12คนเข้าไปยังแผ่นดินแห่งพันธสัญญาพระเจ้าได้ทรงสั่งแบบนี้นะครับ I have given you the land. พระองค์ตรัสว่าเราได้มอบแผ่นดินนี้ให้กับเจ้าแล้ว God already gave it. พระเจ้าได้มอบให้แล้วนะครับ But they had to possess it. แต่พวกเขาจำเป็นต้องเข้าไปยึดครอง And uh, and and they 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 did not have the faith and confidence to do that. แต่พวกเขาไม่ได้มีความเชื่อและความมั่นใจที่จะเข้าไปยึดครอง And so they did not receive God's provision. พวกเขาจึงไม่ได้รับการจัดเตรียมจากพระเจ้า They rebelled against God. พวกเขาก็บทต่อพระองค์ They refused to believe God. พวกเขาปฏิเสธที่จะเชื่อพระองค์ They complained against God. พวกเขาบ่นพระเจ้า And uh, they began to say it was better to live in Egypt. 
้แล้วพวกเขาก็เริ่มพูดกันว่าใช้ชีวิตอยู่ในอียิปต์ซะยังจะดีซะกว่า Now God knows everything พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างนะครับ God knew Israel would do this before they left Egypt พระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าชาวอิสราเอลจะทําสิ่งอย่างนี้ก่อนที่พวกเขาจะออกมาจากอียิปต์ซะอีก But once again God supernaturally prepares แต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับพวกเขาอย่างเหนธรรมชาติ Just like The gold, the silver, and clothes—that was supernatural provision. ก็เหมือนกับที่เอ่อเครื่องเงินเครื่องทองและเสื้อผ้าต่างๆนี้เป็นการจัดเตรียมที่เหนือธรรมชาติ And uh, God, God, God began to bring the manna. พระเจ้าก็เริ่มที่จะส่งมานามาให้กับพวกเขา God began to bring the uh, the the quail, the birds, the meat. พระเจ้าเริ่มที่จะส่งนกคุ้มมาให้กับพวกเขาเพื่อเป็นเนื้อให้พวกเขากิน God began to provide water. พระเจ้าเริ่มจัดเตรียมน้ำให้กับพวกเขา And uh, when when you read about God providing the manna, the quail, and the water, it it the, the scriptures reveal God pro always provided more than they needed. และเมื่อคุณไปอ่านเรื่องที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมมานาทรงจัดเตรียมนกพุ่มทรงจัดเตรียมน้ำให้กับพวกเขาคุณก็จะเห็นว่าพระเจ้านั้นจะทรงจัดเตรียมให้มากกว่าที่จําเป็นต้องมีเสมอเลยนะครับ Uh, when they collected the manna every morning, there was always manna left over. ในตอนที่พวกเขาออกไปเก็บมานาในทุกๆเช้านะครับก็จะมีมานาอยู่เสมอ And uh, there the, were there were so much quail. The Bible said it's coming out of their teeth. ก็คือมีนกคุ้มมากมายจนกระทั่งเหมือนกับมันออกมาจากฟันของพวกเขาเลยนะครับ And uh, it's a phrase that means. There's just an abundance of the, of 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 the of the quail meat. คือเป็นประโยคที่มีความหมายว่ามีเนื้อนกคุ้มมากมายเหลือเกิน And you can see this in uh, Exodus chapter 16 if you want to read it later. แล้วคุณก็สามารถที่จะไปอ่านข้อประคัมภีร์ได้ในปฐมกาลบทที่16นะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะไปอ่านดูในภายหลัง And then the water. แล้วน้ำอีกนะครับ The 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 uh when when Moses hit the rock with the water. ในตอนที่โมเสสตีหินแล้วมีน้ำไหลออกมา water begin to come out น้ำก็เริ่มที่จะไหลพุ่งออกมา enough water to feed to to enough water for for all of Israel เป็นน้ำปริมาณมากพอสำหรับชาวอิสราเอลทุกคน and that water continue to flow แล้วน้ำนั้นนะครับก็ยังไหลอยู่อย่างต่อเนื่อง Amen Amen God is an awesome God พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสุดยอดจริงๆเลยนะครับ He's a God who provides abundantly พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมอย่างบริบูรณ์ Don't let the devil deceive you to think he that 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 God will not provide abundantly for you and for your ministry อย่าปล่อยให้มันมาหลอกคุณทําให้คุณหลงเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่จัดเตรียมให้กับคุณและงานรับใช้ของคุณอย่างเพียงพอ Let's look in Deuteronomy chapter t และให้เราไปดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สองนะครับ Verse seven. Okay. Deuteronomy chapter two, verse seven. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่สองข้อเจ็ด For the Lord your God has blessed you in all the work of your hand. He knows you are trudging through this great wilderness these forty years. The Lord your God has been with you. You have lacked nothing. พระเยาว์พระเจ้าของท่านทรงอวยพรการงานทุกอย่างที่ท่านทำทรงดูแลท่านตลอดการเดินทางผ่านถิ่นกันดานอันกว้างใหญ่นี้พระยาเวพระเจ้าของท่านสถิตกับท่านตลอด40ปีมานี้และท่านไม่ได้ขัดสนสิ่งใดเลย And so in all the 40 years they lacked nothing ดังนั้นตลอดทั้ง40ปีนะครับพวกเขาไม่ขาดสนในสิ่งใดเลย That's the goodness of God นั่นคือความดีงามของพระเจ้านะครับ That's the grace of God นั่นคือพระคุณของพระเจ้า They rebelled against God พวกเขาก็บทต่อพระเจ้า God God made a choice to look past that generation to the next generation พระเจ้านั้นทรงตัดสินใจที่จะมองข้ามผ่านชนรุ่นนั้นไปยังชนรุ่นหลังอีกรุ่นหนึ่ง And so that generation did not see receive all the abundance of God ดังนั้นชนรุ่นนี้นะครับก็ไม่ได้เห็นการจัดเตรียมทั้งหมดของพระเจ้า They, they did not receive all that God provided for them พวกเขาไม่ได้รับในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมมาให้กับเขา But God did not forsake them 
แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ละทิ้งพวกเขานะครับ They did not live 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 an abundant life. พวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างครบบริบูรณ์ They did not experience the fullness of life that God had for them. พวกเขาไม่ได้มีประสบการณ์กับความภัยบูรณ์ของชีวิตตามที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับพวกเขา But yet God provided for them to the point the Scripture says they lacked nothing. แต่ถึงประเด็นนะครับพระเจ้าก็ยังทรงจัดเตรียมให้กับพวกเขาจนถึงขนาดที่พระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเขาไม่ขาดสนสิ่งใดเลย Why? เพราะอะไรถึงเป็นเช่น Why would God do that? พระเจ้าทําแบบนั้นเพราะอะไร Because God is a provider. ก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม That is His heart. นั่นคือหัวใจของพระองค์ He cares about people. พระองค์ทรงห่วงใยผู้คนนะครับ He wants to provide for people. แล้วพระองค์ต้องการจะจัดเตรียมให้กับผู้คน Israel had enough faith to leave Egypt. ชาวอิสราเอลมีความเชื่อมากพอที่จะออกมาจากอียิปต์ Their life in the wilderness was better than their life as slaves in Egypt. ชีวิตในถิ่นการดานนะคะก็ดีกว่าชีวิตตอนที่พวกเขาตกเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ But but they did not have enough faith to continue to receive from God and go in to all that God had for them. แต่ว่าพวกเขามีความเชื่อไม่พอที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างจากพระเจ้าแล้วก็เข้าไปรับเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมมาให้กับเขา It wasn't that they did not know. ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รู้นะครับ It was that they did not believe. แต่เป็นเพราะพวกเขาไม่เชื่อ Let me challenge you today. วันนี้ผมขอท้าทายคุณนะครับ Believe the word of God. ให้คุณเชื่อพระวจนะของพระเจ้า Believe God. Believe in the character of God. ให้คุณเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระลักษณะของพระองค์ God is a good God. พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงแสนดี He's a God who provides. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม It is His heart to provide abundantly. เป็นหัวใจของพระองค์ที่ต้องการจัดเตรียมให้กับคุณอย่างบริบูรณ์ When we look at the at the nations that we serve God in. แล้วเมื่อเราเอ่อพิจารณาดูประเทศที่เรากําลังรับใช้พระเจ้าอยู่นะครับ So many people need to be saved. มีผู้คนอีกมากมายที่จะเป็นต้องได้รับความรอด There, there, there's so much that the church must do. และมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คริสตจักรจำเป็นต้องทำ God desires to to touch this nation. พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะแตะต้องประเทศนี้ God doesn't want just a a few people saved. พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้คนรอดแค่ไม่กี่คนนะครับ He God so loved the world. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก All and that includes all of Thailand, all of Myanmar. ท่านรวมถึงประเทศไทยทั้งประเทศและประเทศเมียนมาทั้งประเทศเลยนะครับ There is a great work that needs to be done in Thailand and in Myanmar. มีการงานยิ่งใหญ่อีกมากมายที่จำเป็นต้องถูกทำให้สำเร็จทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนมา And the only way it can be accomplished. และวิธีเดียวที่เราจะทำสำเร็จได้ We must believe God is a provider. ก็คือเราจำเป็นต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม We must believe that God provides abundantly. เราจำเป็นต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้อย่างบริบูรณ์ We 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 uh we must know what He has provided for us. เราจำเป็นต้องรู้ว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งใดไว้ให้กับเราบ้าง And by faith we must reach out and receive His provision. และเราจำเป็นที่จะต้องรับเอาการจัดเตรียมของพระองค์ไว้ด้วยความเชื่อ He has provided all that we need, both naturally and spiritually, to 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 touch this nation with the gospel of Jesus Christ. พระองค์นั้นได้ทรงจัดเตรียมให้กับเราแล้วนะครับทั้งในฝ่ายธรรมชาติและในฝ่ายวิญญาณเพื่อที่เรานั้นจะมีทุกสิ่งมากเพียงพอที่จะแตะต้องประเทศนี้ด้วยข่าวประเสริฐ But we must have the confidence and the boldness. แต่เราจะเป็นต้องมีทั้งความมั่นใจและความกล้าหาญ We must have the faith. เราจะไม่ต้องมีความเชื่อ To ask. ที่เราจะขอ To receive. ที่เราจะรับไว้ To move forward. ที่เราจะก้าวต่อไป Not be happy with wilderness life. ไม่ใช่มีความสุขอยู่กับชีวิตที่อยู่ในถิ่นกันดานนะครับ Not be satisfied with a wilderness ministry และไม่พึงพอใจกับพันธกิจที่อยู่ในถิ่นกันดานแค่ถิ่นเท่านั้น Where we just have enough to survive ที่เรามีแค่เพียงพอที่จะมีชีวิตรอดอยู่ไปวันวัน We have to trust God แต่เราจำเป็นต้องไว้วางใจพระเจ้า We have to know เราจำเป็นต้องรู้ God is a provider. He, he abundantly provides all that we need. 
รงทรงสัตย์เยี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจำเป็นต้องมีให้กับเราอย่างบริบูรณ์ We have to know what He provided เราจำเป็นต้องรู้นะคะว่าพระองค์ทรงสัตย์เตรียมสิ่งใดไว้ให้กับเราบ้าง And we have to know how to receive God's provision และเราจำเป็นต้องรู้ว่าเราจะรับสิ่งที่พระองค์ทรงสัตย์เตรียมไว้ให้กับเราได้อย่างไร So so let's take a ten minute break And we're going to come back and look at how God provides supernaturally. Now, we will come back and look at how God provides supernaturally. Let's take a break. Let's take a break. Let's take a break.